Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaalaman sa kahandaan ang ating kampanya ngayon pong National Disaster Resilience Month. Kaya naman halina at alamin natin ang latest sa lagay ng panahon. Kahandaan at kapaligiran dito lamang sa Panahon TV. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, July 5, 2018. Ako po si Tessere Zonio. Maagang inula ng ilang parte ng bansa gaya dito sa atin sa Metro Manila. Pero wag nang mag-alala dahil ilang sandali pa si Haring Araw ay ganito na po nang makikita. Sunrise natin along Metro Manila pagsapit ng 5.32 a.m. Sunset naman 29 minutes nakalipas ang alas 6 mamayang gabi. At sa puntong ito para mabigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, live na nating makakapanayamang isa sa mga weather forecaster ng pag-asa walang iba, kundi si Ezra Bulkerin. Good morning Ezra, unahin na natin ano ba yung update sa ating binabantayang bagyo sa labas nito ang Philippine Area of Responsibility at ipinatatanong ng ating isa sa mga panahon TV follower na si Emmanuel Matre. Sabi niya, maglalanfall daw ba itong ating binabantayang bagyo? Good morning, Des. Good morning sa lahat ng viewers ng Panahon TV. Update nga dito sa binabantayan nating sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uh, ito ay may pangal, uh, ito ay tropical storm na at may international name na Maria. Ito ay nasa layo na 2,210 kilometers east ng Visayas at may taglay na hangin na umaabot ng 75 km per hour malapit sa sentro nito at pabugsong hangin naman na umaabot ng 90 km per hour. Ito ay kumikilos west-northwest, uh, mabagal po yung kilos nito at inaasahan natin na pagdating sa darating na Sunday or Monday ay nandito na siya sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. At pag pumasok na ito ng par, papangalanan natin itong gardo. Although hindi natin to inaasahan na magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa, ay yung southwest monsoon naman po o yung hangi habagat ang e-enhance nito. Kaya yung mga nandito sa western section ng Luzon at Visayas ay makakaranas sila ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkilat pagkulog. Uh, ito ay maaring light to moderate rains at times heavy na mga pagulan kapag nandito na siya sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mm -hmm. Sa pagitan nga ng linggo at lunes, maaari nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility yung ating napanggit na sama ng panahon. Bagamat sa ngayon, hindi ito nakikitang magla-landfall o tatama sa anumang bahagi nitong ating bansa, may chance sa itong magpalakas ng habagat o southwest monsoon. Kaya naman patuloy nating babantayan ang mga posible pang pagbabago kaog na nito. Ezra, kapag ganitong bahagi ng taon, ilang bagyo ba kadalasan yung pumapasok o nabubuo sa Philippine Area of Responsibility at ano ba kadalasan yung track ng mga ito? Well, kapag sa month ng July, inaasahan natin na 2 to 4 na tropical cyclones ang inaasahan natin na papasok sa Philippine Area of Responsibility. And then yung track nito ay uh, madalas na kilos nito ay sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Pa northeast siya, then magre-recurve. Uh, same as yung karakteristik netong si Uh, in, may international name na Maria, ganun din yung inaasahan natin na sa mga susunod na bagyo. Okay. Ezra, para maihanda naman natin yung ating mga kababayan sa ngayon ba, ano inaasahan natin magiging lagay ng panahon at pati na rin yung sitwasyon yung mga karagatan? Okay, sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan natin na magiging maulap ang mga kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkilat pagkulog dito sa Mindoro. Palawan at Western Visayas dahil yan sa Southwest Monsonoy Hangi Habagat natin. 
And then sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin yung magandang panahon, uh, fair weather, maliwalas, uh, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan. Ex expect na lang natin yung mga isolated rain showers sa dakong hapon o gabi, dulot pa rin yan ng localized thunderstorms. Maaaring uh, light to moderate yung mga pagpaulan at time heavy. And then para sa kondisyon ng ating baybaying dagat, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bay anumang bahagi ng ating baybaying dagat kaya at malayang makakalayag yung mga kababayan nating mangisda o yung may malita sa sakyang pandagat pwede po silang pumalaot. Habagat o southwest monsoon pa rin ang magdadala ng maulang panahon dito yan sa kanurang bahagi ng Luzon pati na rin para sa western section ng Visayas umantabay sa mga abiso ng pag-asa at ng panahon TV kaugna nito. Nakapanayan po natin ang live ngayong umaga walang iba kundi si pag-asa weather forecaster Ezra Bulcarina. Maraming salamat sa iyong oras at yung mga paalala at kalaman na ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Bukod nga ba sa mga low pressure area at bagyo ano pa ba yung mga weather system na iral kapag Hulyo? Narito ang at ating July Water Overview. Tuwing buwan ng Hulyo, mas malakas ang Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Dahil dito, maging handa sa pag-ulan lalo na sa kandurang bahaki ng bansa. Dapat ding paghandaan ang pag-ulang dala ng ITCZ o Intertropical Conversion Zone na posible namang pagmula ng Low Pressure Area o LPA. Ang mga LPA, posibleng lumakas at maging bagyo. Dalawa hanggang apat na bagyo ang maaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible itong lumihis o di kaya mag-landfall sa Central o Southern Luzon. Pero kahit ag-ulan, posible pa rin ang monsoon break o paghina ng habagat. Ito ay dahil umiiral ang easterlies or ridge of a high pressure area na kapwa kaugnay ng pangkalahatang maaliwalas na panahon, maliban na lamang sa tsansa ng localized thunderstorms. Susunod, ano nga ba ang mga kaabang-abang sa kalangitan ngayong buwan? Yan at iba pa malalaman sa aming pagbabalik. 